போருக்கு தயாராகுங்கள் உலகமே இப்படி தவிச்சுட்டு இருக்க இந்த நிலைமை இல்ல எதுக்கு ஒரு போர் இது மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல எதுக்கு இது மாதிரி விஷயத்த அவங்க பண்ணணும் சீனா வந்து அவங்களோட எல்லைகளை பெருக்கிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நாளா நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்ததுல இருந்து எல்லை பிரச்சனைகள் நிறையவே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இந்தியா ஒரு போரை எதிர்கொள்ளும் இந்த போர் முழுக்க முழுக்க ஒரு பொருளாதாரத்தை சார்ந்தது சீனர்கள் வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிப்பாங்க சீனர்கள் வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துருவாங்க சீனர்கள் அவங்க அந்த கண்ட்ரி அந்த நாடே வந்து ஆக்கிரமிச்சு அவங்களோட ஆர்மி தளத்தை வந்து அங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க இதனால வந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய தொல்லையா இருந்திருக்கு பொருளாதார ரீதியாகவும் ஆயுத ரீதியாகவும் நம்மளால அவங்க சமாளிக்க முடியாது அவங்க வந்து நம்ம சுத்தி வளர்ச்சிட்டாங்க ஸோ நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சைனா ப்ராடக்ட்ஸ வந்து யூஸ் பண்றத அறவே தவிர்க்கணும் வணக்கம் நண்பா வெல்கம் டு எக்கி டுடோரியல்ஸ் உலகமே கொரோனா வைரஸ்னால ரொம்பவே தவிச்சிட்டு இருக்க இந்த நிலைமையில சீன பிரதமர் ஜி ஜின்பிங் அவர் நாட்டு ராணுவ படையினர் கிட்ட போருக்கு தயாராகுங்கள் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு இதை வந்து அவங்க நாட்டு பத்திரிகையான குளோபல் டைம்ஸ் வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க ஸோ உலகமே இப்படி தவிச்சுட்டு இருக்க இந்த நிலைமை இல்லை எதுக்கு ஒரு போர் அப்படின்ற கேள்விக்கு பதில் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறீங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரொம்பவே தேவைப்படும் ஸோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கடந்த மார்ச் மாச கடைசியில் நம்ம நாட்டோட கடற்பகுதியில் சீன நாட்டுக்கு சொந்தமான பன்னெண்டு ட்ரோன்கள் பன்னெண்டு சப்மரின் ட்ரோன்கள் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டுச்சு இதுக்கு பின்னணியில் என்ன இருக்கு இது மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல எதுக்கு இது மாதிரி விஷயத்த அவங்க பண்ணணும் உலகமே தவிச்சிட்டு இருக்க இந்த நிலைமை இல்ல சீனா வந்து அவங்களோட எல்லைகளை பெருக்கிட்டு இருக்காங்க ஜப்பான் வியட்நாம் ஆஸ்திரேலியா இந்தியா போன்ற நாடுகள்ல வந்து அவங்களோட எல்லைகளை பெருக்கிட்டு இருக்காங்க இந்தியால பாத்தீங்கன்னா காஷ்மீர்ல வந்து ஒரு பகுதி வந்து பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர்னு இருக்க மாதிரி காஷ்மீர்ல ஒரு பகுதியை வந்து சைனா வந்து ஆக்குபை பண்ணிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அருணாச்சல் பிரதேஷ்லயே ஒரு பகுதியை வந்து சைனா ஆக்குபை பண்ணிருக்கு ஸோ இது மாதிரி இருக்க சுச்சுவேஷன்ல உலகமே தவிச்சு போயிருக்க இந்த சுச்சுவேஷன்ல சீனா பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி அவங்க எல்லைகளை பரப்புற விஷயம் எதுக்கு பண்ணணும் இந்திய சீன எல்லை பிரச்சனை வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டில இருந்தே போயிட்டு இருக்கு ஆனா இந்த கொஞ்ச நாளா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்ததுல இருந்து முக்கியமா லடாக் மற்றும் சிக்கிம்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லை பிரச்சனைகள் நிறையவே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நீங்க அதை நீங்க கவனிச்சிருக்கலாம் நியூஸ்ல ஸோ இது மாதிரியான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ்னால தவிச்சிட்டு இருக்கு இந்தியா ஸோ இது மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல எப்படி இந்தியா ஒரு போரை எதிர்கொள்ளும் இந்திய பொருளாதாரம் குறைஞ்சிட்டு இருக்க இந்த நிலைமையில சீனா ஒரு அறிவிப்பை விடுது இந்த அறிவிப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா போருக்கு தயாராகுங்கள் அப்படின்ற அறிவிப்பு இந்த போர் பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் போன்ற பயோவார் கிடையாது ஸோ நியூக்ளியர் எக்ஸ்பிரஷன் போன்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது இந்த போர் முழுக்க முழுக்க ஒரு பொருளாதாரத்தை சார்ந்தது இந்த போரை வந்து பொருளாதாரத்தை சார்ந்த போர் அப்படின்னு ஏன் சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில பல நாடுகள்ல வந்து கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ரொம்பவே அதிகரிச்சுட்டு இருக்கு இதே மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பினான்சியலா ரொம்பவே வீக்கா இருப்பாங்க ஸோ இவங்க ஐஎம்எஃப் கிட்டையும் உலக வங்கி கிட்டையும் கடன் கேட்டு போகும்போது அவங்க வந்து பல கிரிட்டீரியா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கிரிட்டீரியாவுக்கு மேட்ச் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த நாடுகளுக்கு வந்து அவங்க வந்து பண உதவி பண்ணுவாங்க ஸோ இது மாதிரி நாடுகளில் வந்து சீனா என்ன பண்ணுது டேரக்டாக போய் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானில் சீனா வந்து இப்போ ஒரு ரோடு போட்டு தந்துருக்கு ஹைவே போட்டு தந்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ரீலங்காவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்ட் கட்டுறதுக்கான செலவு வந்து ஏற்றிருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மியான்மர் மால்தீவ்ஸ் போன்ற நாடுகள்லேயும் வந்து சீனா வந்து டேரக்டாக வந்து உதவி பண்ணியிருக்கு பண உதவி ஸோ இது மாதிரி நாடுகள் வந்து இவங்களோட முக்கியமான எதிரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரம் ஸோ இந்த நேரம் ஆக ஆக வட்டி விகிதம் வந்து ரொம்பவே அதிகரிச்சுட்டு இருக்கும் இந்த வட்டி விகிதம் அதிகரிச்சு அது அதிகரிக்கும் போது இப்ப இருக்க நிலைமையில இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகுது ஸோ எங்க எந்த நாட்டுலயுமே குறையல ஸோ அதிகமாயிட்டு தான் போகுது இந்த அதிகரிச்சுட்டு இருக்க நிலைமையில இவங்களால இவங்களோட பொருளாதாரத்தையும் பார்த்துட்டு ஸோ இந்த சைனா கொடுக்க வேண்டிய கடலையும் வந்து கொடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி நிலைமையில என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால அந்த வட்டி கொடுக்க முடியாத நிலைமையில சீனா வந்து சீனர்கள் வந்து இந்த நாடுகள்ல அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண இடத்துல அவங்க வந்து பொறுப்பேற்றுப்பாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் வந்து அந்த போர்ட்டை வந்து சீனர்கள் வந்து ஆக்கிரமி பண்ணிப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த நிலைமையில ஸ்ரீலங்காவால் அந்த போர்ட்டை பராமரிக்க முடியாது பராமரிக்க
பிபவுதி அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரில வந்து சீனர்கள் அவங்க அந்த கண்ட்ரி அந்த நாடே வந்து ஆக்கிரமிச்சு அவங்களோட ஆர்மி தளத்தை வந்து அங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க இதனால வந்து அமெரிக்காக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய தொல்லையா இருந்திருக்கு சோ ஆப்பிரிக்கால போய் சீனர்களை வந்து அந்த இடத்த வந்து ஆக்கிரம் பண்ணி அவங்க தளத்தை கொண்டு வந்துருக்காங்கன்னா சோ இந்தியாவை சுத்தி இருக்க இந்த நம்ம நம்மளோட நேபர்ஹுட் நாடுகள்ல வந்து அவங்களால எப்படி இந்த விஷயத்த பண்ணாம இருக்க முடியும் இப்படி பக்கத்துல இருக்க நாடுகள் அனைத்துலயுமே அவங்களோட தலைங்க வந்துருச்சுன்னா நம்மளால பொருளாதார ரீதியாகவும் ஆயுத ரீதியாகவும் நம்மளால அவங்க சமாளிக்க முடியாது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பக்க தாக்குதலுக்கு வந்து தயாராக இருப்போம் ஆனா அவங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம சுத்தி வளர்ச்சிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் மால்தீவ்ஸ் வந்து ஸ்ரீலங்கா மியான்மர் போன்ற நாடுகள்ல வந்து அவங்க தலங்கள் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து நம்ம சுத்தி வளர்ச்சிட்டாங்க சோ நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சோ அவங்க ஸ்மார்ட்டா யோசிக்கிறாங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்கு மேல ஸ்மார்ட்டா யோசிக்கணும் இந்த பிரச்சனையில இருந்து நம்ம மீளணும் இந்திய பொருளாதாரத்தை அதிகரிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சைனா ப்ராடக்ட்ஸ வந்து யூஸ் பண்றத அறவே தவிர்க்கணும் நான் தவிர்க்கணும்னு சொல்றது வந்து அப்படியே தூக்கி போட்டுறணும் கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டேட்ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற பத்து ப்ராடக்ட்ஸ்ல எட்டு ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா சைனா ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே நம்ம தூக்கி போடணும்னா நம்ம வந்து முட்டாள்தனம் ஸோ நீங்க பண்ண வேண்டியது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்க போறதா இருந்தா அது வந்து சைனா ப்ராடக்ட்ஸா இல்லாம அதுக்கு அல்டர்னேட்டிவா இருக்க லோக்கல் ப்ராடக்ட வந்து நீங்க வாங்குங்க வாங்க யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸோ இதை வந்து உங்க நண்பர்களுக்கு சொல்லுங்க இப்படி நம்ம கடைபிடிக்கிறது மூலியமா ஒரு ஒரு வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்துக்கு எட்டு ப்ராடக்ட் வந்து பத்துக்கு அஞ்சாக்க குறையும் இப்படி குறையறதுனால நம்ம சைனாவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க விஷயம் வந்து கம்மியாகும் ஸோ நம்ம டிபெண்டன்சி கம்மி ஆகும் போது அவங்களுக்கு நம்ம மேல ஒரு பயம் வரும் ஸோ நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இல்லையே ஸோ நம்ம எப்படி அவங்களை ஆக்குபை பண்றது நம்ம எப்படி அவங்களை கண்ட்ரோல் கொண்டு வரது சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்துல அவங்க வந்து அவங்க தடுமாறுவாங்க ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்து முதல் வெற்றி ஸோ நம்ம வந்து இது உடனே பண்ண வேண்டாம் ஸோ சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம நம்ம கிட்ட இருக்க சைனீஸ் ஆப்ஸ் சைனீஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றதை குறைக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு பொருளா வாங்கும் போது ப்ராடக்ட்ஸா வாங்கும் போது வந்து அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து குறைக்கலாம் ஸோ இது வந்து லேட்டா ஸோ இவ்வளவு நாளா கழிச்சு சொல்றியே இது அவங்க வந்து இது இந்த போருக்கு வந்து ஆரம்பிச்சுட்டாங்களே போருக்கு போருக்கான அறிவிப்பே கொடுத்துட்டாங்களே இது வந்து லேட் இல்லையாடா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லேட்டு தான் நம்ம ஆல்ரெடி ரொம்பவே லேட்டு ஸோ இருந்தாலும் நம்மளால முடிஞ்சது நம்ம சொல்றேன் ஸோ இதை எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்கும் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாடு ஆல்ரெடி ரொம்பவே தவிச்சு போயிருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கொரோனா கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ இது ஒரு கண்ட்ரோல் கொண்டு வர முடியல ஆஹ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க காலேஜுக்கு போக முடியாம ஸ்கூலுக்கு போக முடியாம தவிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து பொருளாதாரம் ரொம்பவே அடி அடிபட்டு இருக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை இல்லாம இருக்காங்க இப்படி ஒரு நிலைமையில இன்னொரு பிரச்சனை நம்ம நாட்டுக்கு வரக்கூடாது எனக்கு <laughs> சாதிக்க முடியும் சோ இந்த இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல யாருமே சொல்லல நம்ம தமிழ் நம்ம சேனல் தான் போட்டிருக்கோம் சோ இந்த விஷயத்த தமிழ் நண்பர்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க தமிழர்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ போய் சென்ட் அடையும் என்னோட ஆசை சோ இதே மாதிரி இன்னொரு சென்சிட்டிவான விஷயத்தோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன்